Hello students. Today we start the chapter number five. The chapter name is the grouping materials of different kinds. Grouping materials of different kinds. Kind means grouping. कोई भी चीज को जब हम देखते हैं, they all are in the group. All सारी चीजें जो होती हैं, बहुत सारी groups में भी पाई जाती हैं. In this chapter, for example, uh, look your around. मतलब आप अपने आसपास में देखो surrounding. What do you do in the classroom? example when you sit in the classroom classroom ke andar jab aap baithte ho what you notice that there is a what are the things are there kon kon si cheeze aap dekhte ho wahan pe uske bare mein and the first we learn let us first we learn tell about the learning objective what are the learning objectives and the, there are the two learning objectives number one is the different kinds of materials around you different kinds of materials around you means aapke aas paas kon si cheeze jo hoti hai जो आपके आसपास में पाई जाती है नंबर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटीरियल्स प्रॉपर्टी क्या है उस मेटीरियल्स की अपियरेंस अपियरेंस मीन्स द दिखाओ मतलब कैसा दिखता है फॉर द अपियरेंस एंड हार्डनेस सॉलिडिटी हार्डनेस मीन कितना हार्डनेस है इसके अंदर और द सॉफ्टनेस दे कॉल द हार्डनेस नंबर थ्री द नेक्स्ट इज सॉलिडिटी सॉलिडिटी मीन्स कितना What you notice, or the what you 
और रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट तो उस पे रिक्वायरमेंट भी बेस्ड होती है फॉर एग्जांपल फॉर यूटेंसिल्स है यूटेंसिल्स को अगर हम बेडरूम में रख देते हैं और बेडरूम से कंप्यूटर को जो है हम किचन में रख देते हैं तो क्या ये हम इजीली ऐसे कर सकते हैं हां नो और अगर जो फॉर एग्जांपल यूटेंसिल्स आर केप्ड इन द किचन यूटेंसिल्स किचन में रखे जाते हैं नॉट इन द ड्राई रूम उसको ड्राई रूम में नहीं रख सकते हैं और डैकबोर्ड इज केप्ड इन द क्लासरूम डैकबोर्ड को कहा जाता है डैकबोर्ड को क्लासरूम में रखा जाता है नॉट इन द बेडरूम उसको बेडरूम में ले सकते हैं केप्ड इन द बेडरूम नॉट इन द प्लेग्राउंड बेड को हम बेडरूम में रख सकते हैं उसको प्लेग्राउंड में ले सकते हैं एटसेट्रा नेक्स्ट इज हैव यू सीन द डिफरेंट थिंग्स अरेंज इन ग्रोसरी शॉप ग्रोसरी शॉप मींस जैसे कि मॉल है बिग बाजार या ऑल अदर ग्रोसरी शॉप जहां पे हमें सारी आइटम जो है एक ही जगह पे मिल जाती है या फॉर द ग्रोसरी शॉप यू हैव नोटिस दैट वहां पे भी आपने देखा होगा देयर इज द बिग इन द मेडिसिन्स मेडिसिन बहुत सारे शेल्फ पड़े होते हैं एंड देयर आर डिफरेंट आइटम देयर के कटे वहां पे अलग-अलग आइटम्स को अलग-अलग शेल्फ में रखा रहता है और अलग-अलग एक रैक्स बना रखे होते हैं अलग-अलग फॉर एग्जांपल अगर बिस्किट रखे हैं तो एक रैक्स में रखे रहते हैं कुछ का अलग रैक्स होता है अगर कोई सोप है तो सोप के अलग से रैक्स बने रहते हैं तो ऑल द थिंग्स आर देयर तो ये सारी चीजें चिप्स हैं चॉकलेट्स हैं बिस्किट हैं और द शैम्पूस हैं दिस ऑल द थिंग्स आर द डिफरेंट शेल्फ ये सारे अलग-अलग है अलग-अलग शेल्फ पे अरेंज करके रखे रहते हैं हाउ वुड इट डिफिकल्ट इफ इमेजिन अगर आप ऐसा सोच लें इमेजिन इफ ऑल द थिंग्स आर मेड ग्रो अब इन सब को हमने एक साथ मिक्स कर दिया उसी में चिप्स भी मिक्स कर दिया उसी में सोप भी डाल दिया उसी में टूथपेस्ट भी डाल दिया टूथब्रश भी डाल दिया और चिप्स के पैकेट भी डाल दिया सबको खूब सारे जो है आइटम्स एक साथ करेक्ट इकट्ठा करके हमने ग्रुप में डाल दिया और तो मिक्स कर दिया क्या आपको वो चीज इजीली मिल सकती है अब आपको चॉकलेट चाहिए तो क्या आप उतने सारे आइटम्स में आराम से उतने सारे आइटम्स में इजीली आपको मिल पाएगा नहीं आपको टाइम लगेगा उसको ढूंढने के लिए तो सर्च कर लीजिए यस next recall how books are arranged in the library you have noticed that in the library there are also the arranged the books kis tarah se books ko arrange karke rakha rehta hai library ke andar uh, you have noticed that the there alphabetically arrangement alphabetically arrangement rakha hota hai jaise a a naam se a ke baad b aata hai b ke baad c c ke baad d e e is tarah alphabetically they are arranged alphabetic ke according jo hote hain books ko रखा जाता है अलग अलग शेल्फ में अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑथर में किस लेखक के उसके अकॉर्डिंग भी जो होते हैं अरेंजमेंट जैसे आपको कोई भी जो होती है जैसे आपको कोई भी पोयम पढ़नी है या तो कोई भी कविता की बुक पढ़नी है तो आपको उस ऑथर का नाम पता होना चाहिए वो किससे स्टार्ट हो रहा है आप उस शेल्फ में जाएंगे उस शेल्फ के पास जाएंगे और इजली जो वहाँ पे अलग अलग जो है सेम नेम से जैसे बी से जो है खूब सारे बी के नाम की बुक्स रहेंगी जो भी आपके जो ऑथर होंगे उससे आप आराम से इजीली क्लास पैड करके यू कैन यूज इन दैट रीड आप उसको लेके पढ़ सकते हो नेक्स्ट देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड यू देयर इज अ लॉन्ग स्टिक थिंग लॉन्ग लिस्ट ऑफ द थिंग्स आपके पास एक लॉन्ग लिस्ट है देयर हैज टू बी सिस्टमेटिक अराउंड द ग्रुप्स ये ग्रुप्स में जो है सिस्टमेटिक रखा जाता है व्हाट देयर आर द क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लासिफिकेशन how we say that classification the process of sorting or the grouping thing the process of the sorting or the grouping a grouping hum us classification kya hai things according to some basis of criteria is called the classification ek criteria ke according jo hai jisme hum koi bhi atom ko jo hai alag alag groups bana ke usko rakha jata hai jisse hum usko koi bhi cheez ko aaram se उनके ले सके दे आर कॉल्ड द क्लासिफिकेशन एंड हाउ वी डिफाइन इट द प्रोसेस ऑफ द शॉर्टिंग आउट ऑफ द ग्रुपिंग थिंग्स अराउंड टू अ सम बेसिस क्राइटेरिया आर कॉल्ड द क्लासिफिकेशन देयर आर गिवन द सम एग्जांपल्स आल्सो लेट अस डिस्कस नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज सिमिलरिटीज मींस एक जैसा For how we classification, there are the similarities and the dissimilarities. Both are there. How we classify? There are the properties, similarities, and the dissimilarities in the proper.
प्रॉपर्टीज फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल जैसे प्लांट और एनिमल तो किससे बने प्लांट्स और एनिमल बोथ आर लिविंग थिंग दे सिमिलरली इन लर इज दैट दे आर बोथ मेड ऑफ सेल्स दोनों बने किससे प्लांट्स एंड एनिमल दोनों किससे बने हैं सेल्स यस बट अदर साइड पर देयर आर मेनी डिसिमिलरिटीज मगर यहां पे कुछ डिसिमिलरिटीज भी है हाउ वी से दैट यू ऑलरेडी लर्न प्लांट्स और द एनिमल्स यस प्लांट्स दे आर नॉट गो वन प्लेस टू अनदर फॉर द हेल्प ऑफ फूड दे मेक देयर फूड इन द वन प्लेस को एक ही जगह पे ना फूड को तैयार करता बट द एनिमल दे आर डिपेंड टू डायरेक्टली और द इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स को प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है बट बोथ आर मेड फ्रॉम सेल्स मगर दोनों बने किससे हैं सेल्स यस नेक्स्ट इन चैप्टर नंबर 4 और यू ऑलरेडी लर्न अबाउट द फाइबर्स आर क्लासिफाइड फाइबर्स के बारे में भी आप क्लासिफाई कर सकते हो देयर आर ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स वन इज अ नेचुरल फाइबर एंड अदर इज अ सिंथेटिक फाइबर यस नेचुरल फाइबर प्लांट्स और द एनिमल्स और सिंथेटिक फाइबर दोस आर मेड बाय द मैन मींस वो सबके जो मैन मेड के द्वारा फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं यस नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ द थिंग्स अराउंड द बेसिस ऑफ द शेप कुछ शेप के अकॉर्डिंग भी हम जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल ऑरेंज एप्पल फुट सॉरी ऑरेंज एप्पल फुटबॉल मार्बल बॉल्स एंड द रबर बॉल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस ग्रुप अब जैसे कि मार्बल्स मार्बल जो आते हैं कंचे होते हैं कंचे जो खेलते हैं उसको मार्बल्स कहते हैं एप्पल्स और ऑरेंज फुटबॉल मार्बल्स एंड द रबर बॉल वो ऑल आर द शेप्स आर सर्कल 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 से बट ऑल द कैटेगरीज आर नॉट द सेम सबकी कैटेगरीज में आती है इसका शेप क्या है भैया राउंड इज सर्कल यस बट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रुप ऑफ द राउंड एंड द नियर बाय द राउंड ऑब्जेक्ट ये सब किस कैटेगरी में आते हैं राउंड एप्पल ऑरेंज बॉल रबर बॉल एटसेट्रा दिस ऑल आर द कम इन द राउंड शेप कैटेगरी नेक्स्ट